，三日情人触发心动一刻，让我们锁定由 S W 冠名播出的模拟恋爱综艺《三日恋人》，一起心动吧！林老师，这是男嘉宾的资料，正式录制开始的时候才能打开。谢谢，婉婉。这个恋综是最后的通告了，要是这次再记不起什么水花，公司真的不会给我们任何资源了。娇姐，你放心吧，我一定会好好表现的。我要这个人。哎，导演，最能影响这个恋综热度的人，那不得是我们家妍妍吗？来，导演这边请，咱们出去说。这个刘默可是刚报了一部戏的男二，一定是人气 top。我跟他组 CP 才更有话题。刘岩，你开玩笑吗？你这是在破坏节目组的规矩。规矩，是给你们这种十八线之地的。刘岩，问、啊、问你怎么打人呢？你信不信我把你这事爆出去？你会不会太天真了？我有六百万粉丝，而你们只有六万，这个世界人气才是真相。你说出去有人信吗？林婉，之前在国外你抢了我的出道名额。回国我不会让你好过的，不要以为挤进恋综就能翻红，有我在，你永远不可能翻身。新晋人气甜美小花，随身携带两个负面词。我连热搜都给你想好了，再放上这个视频，你觉得怎么样？你连双胞胎都不认识啊？你不会就是？传说中的笨蛋没人吧？你放哎，怎么还骂人呢？我虽然说你是笨蛋，但没否认你是美人啊！我在实锤你的同时，还帮你反黑，我可真是审美心兽。刘岩，这是我的妹妹，她不是圈里人，哎，不用对，我不是圈里人，所以我什么都可以做得出来。信，拿过来，你敢威胁我？这哪是威胁啊！用你的实锤黑料，来换原来就不属于你的东西，这叫优惠大促销。林老师，这是你的礼服，我给你挂这儿了。一会儿拍海报，你不准穿红色，听到了吗？嗯。刘岩有病吧？明明大家之前还是住在一个宿舍的，你们也是一起在海外训练了五年呢，啊，自己拿不到出道位就怪到我们林婉头上，最后还不是灰溜溜的回国？这种人竟然也能好，要不是因为你最后低血糖被迫放弃，能有他什么事儿啊？其实刘岩不坏的，他只是脾气急。好啦，我去换衣服，一会儿再说吧。嗯。还好今天你来了，咱们才算出了这一小口恶气。敢这么欺负林婉，怎么能是一小口气呢？好的，好的，非常好。接下来有请三位女艺人来张主海报吧。刘艳姐。你本人比电视上还要好看，谢谢。林婉呢？林婉呢？林婉，不是不让你穿红色吗？刚才那条白裙子被我妹妹弄脏了。只能穿这个了，故意的是吗？哎哎，这怎么怎么了这是？怎么还吵着呢？干嘛还要打他？我们聊天呢。让林老师坐中间吧，这样同色系的衣服有点层次感。啊！
，小心，慢一点，慢一点。林婉，这是怎么回事啊？可能是不小心踩空摔下来了。你们先走去医院。好的。节目还没有正式开始录制，如果他们知道林婉出事，一定会当场换了他的。你什么意思？啊？这是林婉最后的机会了。如果错过这一次的话，回到公司他只会被雪藏到十年合约结束以后，或者面临巨额赔偿款。那这样的话，即使林婉醒过来，也无非是面临死路两条。不如我们放手搏一下，你来做林婉。这能行吗？你不是还没开学吗？这个恋综只有一个月。搏一搏，单车变摩托，不行也得行。赵姐，林老师，可算找到你们了。突然出了点临时状况，是这样的。刘默团队现在不愿意再跟林老师组 CP 了，呃，没有男嘉宾，林老师只能演开头，所以林老师他也没什么镜头了。一定是那个留言搞的鬼。那你们节目组现在的意思是让我们主动退出是吗？<笑>只要我有 CP 就可以继续录制了，对吧？嗯，理论上是这样的，但是你看这个情况，不试试怎么知道不行呢？顾总，没想到您亲自来了。你打听好三号男嘉宾了吗？八零九号房间赵超，你确定他会跟你搭档吗？参加这个节目无非就是为了宣传自己，他也是小艺人，也许并不一定愿意听留言的。行，留言想逼走林婉，我偏要替他留下来，冲吧！哼！赵琛，我知道留言跟你们说不能和我组 CP， 但是呢。他那边已经准备和刘默绑定了，我们不如互帮互助，组成初始 CP。节目每三天换一次 CP， 只要你帮我留下来，三天后你可以有其他计划。我还愿意付出十万酬劳，也就当赚了一笔钱而已了。<笑>我知道这件事听上去有点离谱，但是。十万，会不会有点太？不认识，没见过，不好意思打扰了。哎，哥，你怎么突然过来了？你不是一向不管商务的吗？这事没法搞了，我要走了。什么情况啊？难道陆巡认识林婉？林婉高中就出去做训练生了，没什么人知道我们是双胞胎。啊，不是，那不就得了？不就是认错人吗？有啥好尴尬的？我高中暗恋他，向他告白过。陆巡，给。行了，我知道了。被拒绝了，多大点事儿啊！不如从现在开始讨厌我吧。
。我说吧，丢死人了，他可能觉得我是一个变态。哎，别、啊，你这个充其量他只能算是抒发了一下暗恋的苦涩，没啥大不了的。Really？ 好吧，你有病啊！你什么脑回路？这样不至于太丢脸啊！如果他来追问我为什么我调戏他，我就可以说，这只是一个玩笑而已，不针对他一个人。哇，你可真是个大聪明，所以人家真。听说他转学了，挺突然的。也就是说，你调戏了人家，人家连夜转了学。他转学之后就失联了，我刚还给他递了一份恋爱合约，这个心就无法生存了。行，你说的有道理，收拾收拾散伙吧，这事没得搞，装起来挣点钱呢。娇姐，哎，娇姐，节目马上开始录制了。咱们这边没有初始 CP， 嗯，只能给个出场。之后的任务，林老师可能也没办法参加。嗯、谢谢你带来的好消息，嗯、我去门口等你、嗯。林老师，一会儿上去呢，主要拍你的反应，表情最好夸张一些，这样不至于全部被剪掉。嗯、知道了。好。来，票据准备好啊！有请一号嘉宾梦雅，有请二号女嘉宾刘岩。怎么有两位啊？虽然对三号门里的人感到抱歉，但是这次我是为你而来。请刘岩老师做选择，没有选到的人可能要暂时离开节目。那。林婉怎么办呢？林小姐，抱歉，我决定选择留言。抱歉。我选。愣什么？认识我了，陆总。陆总准备以嘉宾的身份入组，合同正在过，大家先做群体任务。那我选择林婉吧。林、嗯、小姐还记得那份合约吗？啊。不过这个拥抱。怎么也得多加个五千吧。三千、六千、三千五、七千，你不是个总裁吗？还挣这种小钱啊？就是因为不放过这些小钱，所以才能成为总裁。五千就五千。<笑>很遗憾，赵晨没有选中 CP， 请离场。这是今天的任务卡，读出来就好。请大家前往下一个场所，享受秋日第一场露营。哇，好开心啊，可以去露营了。那我们走吧。嗯
。林春姐没有实名危险，但有颅脑内损伤，目前昏迷不醒。知道了。这个林春姐和林婉姐长得真是一模一样啊！不知道的还以为是林婉姐受伤了呢。你一定要守好了啊，不要告诉任何人。好的。我去。什么情况？我们大家一起干一杯吧！好久没出来玩了，真的好开心啊！母鸭啊，我们去湖边看看吧。啊，走。嗯。啊。刘默，你怎么了？好像是被虫咬了。没事，我带药了。细针多呀！你也被虫子咬了吧？怎么，你也带药？那多麻烦呢！你看，这样就不痒了。快把衣服披上，别着凉了。你真体贴。你出汗了。没有。道歉的是真的，看起来。说了，想赢吗？想啊。就知道，怎么？难道林小姐别有期待？你放，开人家啦！什么东西啊？这一期的分量绝对够够的。不过很奇怪啊，陆总怎么会这么配合？难道他认出来你了？不可能，我们高中连句话都没说过。那就是他真的答应了你那个奇葩合约。哎呀，真想不到啊！现在这些霸道总裁咋啥钱都挣？光今天就倒贴一万五了，我全部身家就十二万，这可是我留着开宠物医院的，你得给我报销啊！在意在意，哎，说认真的啊。待会儿回去的时候，千万不要尴尬害羞，这样才能争取更多镜头。车里的镜头可最容易被剪了。<笑>我怎么可能害羞尴尬、啊？那下面有水，自己喝。林小姐不用着急，没有。水要拧开。我知道。你弄点龙波的出来，交流提问，这是恋综。陆总贵姓啊？林小姐是哪里人？啊，是江北的呀。好，巧了，我也是。啊，这样啊。
不过高中之后去了纽约。哦，原来去了美国。林小姐，看着有些面熟啊。以前是不是在哪见过？我打肿脸。我去打听过了，陆逊是突然加入的，组里之前都不知道。这个林婉到底是怎么搭上陆逊的？今天不仅念了任务卡，还一个劲儿的和陆逊互动，这一切的分量都是他的。这是他最后通告了，肯定卯足劲了要出头。我再找刘梦团队沟通一下。哼，我说过，只要有我在，他不可能立足。那你要打算怎么做？我们陆总什么时候成综艺男嘉宾了？你什么时候可以管我了？我觉得你不对劲，你该不会是看上那个林婉吧？我可以教你怎么追她呀。你谈过恋爱吗？军师还需要自己亲自上战场的吗？再多说一句，你信用卡就停了。别呀，哥！哎。哎，镯子找不到了。那可是赞助的，什么？你好好找找，这个是要还回去的。真不见了，包我一直拿着的，去见你之前才放这儿的。你今天必须给我找出来。既然东西在房间丢的，那肯定还在房间里面，大家帮忙找一下吧。嗯、林婉，嗯，你不帮我找找吗？林老师，帮个忙吧。不是在那儿吗？原来这场戏是演给我的呀。就说，怎么眼睛那么长？有陆总撑腰就硬气起来是吗？你以前哪敢这么跟我说话？把包拿出来检查。这种家伙手段也太俗了吧！不如我们直接报警吧。报警就不必了。断了。即便不是你拿的，可刚才是你摔的吧？你看，断了。你是真舍得下血本啊？这种材质得靠电锯吧才能断。我提醒你啊。这种事情你很难说清楚，又容易得罪赞助商，所以你今天必须给我一个交代。你想要什么交？我要你退出录制。你安保已经到了。刘小姐有什么诉求，尽管提。林婉弄坏了我的赞助品，这怎么都应该付出代价了。陆总这么着急过来，是想包庇你的 CP 吗？这要是传出去，我的粉丝可不会答应的。脱绿了。你怎么证明手镯是因为我这一扔弄坏了？那你怎么证明这手镯不是因为你这一扔而弄坏了？有道理，确实应该照价赔偿。陆总果然公平。林婉，七万，还有你要亲自去向赞助商道歉，看看他们让不让你继续录制。我衣服脏了，这咖啡谁的？严姐的
不好意思，刘老师，我这件衣服得送去巴黎清洗。不，这桌子是我撞的，但这也不能证明咖啡是我这么一撞弄倒的。你不也没法证明不是你撞倒，不是吗？来回机票加上清洗保养费，一共十二万，减去你的镯子，你还得支付五万。还有，我身为节目的总赞助商。认为林小姐可以继续参与录制。刘老师还有什么疑问？好，五万就五万。陆总，我加你微信。转给他。五万可别忘了。<笑>陆总，谢谢你。你是打算私吞这笔钱？这个螺旋怎么这么坏啊！我看他不把我的血汗钱骗光，不敢洗。我去，他真的转了！你看，他真的给林婉转过来了。姐姐，哎，来尝一尝我特地给你买的黑巧克力，我好不容易买到的。我对巧克力过敏。真的假的？嗯，合着你跟林婉只是长得一模一样，其他全是反着来的。那林婉出门的时候，日常都会背着巧克力补充糖分的。啊，现在想一想，还是跟做梦一样，居然被我们骗过去了。没有任何人发现你不是林婉。严肃的人，你怕他们说你闲话呀？什么事？我那个手机没电了，现在急着借用你的手机打电话。凌晨三点。
，还不起来。插气了，我插气了。哥，我发现了一件大事儿。什么事儿？我刚才照镜子的时候，发现我自己长得也太帅了。滚！天爱和谐，谁成非主流？林婉，什么声音？有蚊子。哦，哎，赶紧走，我要睡觉了。哥，我感觉你对这个林婉……又有一只蚊子。哦，这个林婉是不是当时……你要是这么喜欢过时差生活，就赶紧回你纽约去。别别别，我好不容易脱离了老陆的掌控。走了走了。哦，对了，哥，你们都已经住一起了，你不是要借我电话用吗？我小时候见义勇为的事儿了。当然，这是我众多英雄事迹中。哦，嗯，知道了。怎么了？林婉的卡上没钱了。嗯、这里面是我攒的十二万，反正陆逊那边也没催我，先拿去用吧。可是也不知道林婉什么时候才能醒。这点钱也撑不了多久，哎，算了算了，走，不看一步，至少把这个综艺拍完，我们还有尾款可以拿到。哦，对了，你赶紧起来化妆吧，待会儿我们还有一个赞助商的口播要拍。好，我现在就去。你这，你这桌面什么东西啊？乱七八糟的。这是我之前忙活六个月促成的收容站，你看这个。拜托，大小姐。你现在是林婉，不是林晨了，是一个艺人，不再是兽医，一定要谨慎、谨慎再谨慎。要来不及了，待会儿我要去医院，你自己今天小心一点啊。这几件衣服挑一下。知道了。行了，白白水口播五场一镜一次。
你不觉得难喝吗？菜呢 ？Sorry。我走了，我们就在台里摆摆手。这个酒。是啊，这玩意儿那么难喝，还说能美白，这种尽量添加根本起不到美白作用。这样你都能睁着眼睛说瞎话，真佩服。少说废话了。小气！你们节目当众诋毁我们的产品，有没有把我们放在眼里？对不起，王总，林小姐确实没有故意诋毁你们品牌的意思。什么也别说了，让她退出节目，否则我就撤资。要不然这件事情我们就公开。你们节目怎么能请这种没有素质的艺人呢？王总，刚刚确实是我不对，但这跟节目组无关，并且我也不会退出。我正是向你道歉。你道歉有什么用？那么多人都听见了你说的话，这个损失，我们怎么挽回？道个歉就能解决吗？你必须退出节目，要不我们就在网上公开，让大家来评评理。公开的话，那不是所有网友都知道你的产品难喝吗？二姐，这是我们的节目所制赞助商 S W 集团的陆总。啊，陆总。你这什么意思？没什么，就是听说今天的广告拍摄在我们的花园，私自占用我们酒店的场地拍摄，建议你们赶紧找个律师跟我们谈一谈。陆总，因为今天天气好，我们就挪到了花园，已经跟你们说过了，但是也没签在合同里，对吗？你在威胁我？我们都是生意人，日后总会合作的。你真不会为了一个小艺人而得罪我吧？不好意思，以你的资产，应该没有机会跟我合作。我们 S W 想要独家冠名，这些没用的东西就都撤出去，去干我们酒店干净。好嘞，陆总，这边办。陆巡，王总要是喜欢 S W 的茶，可以再多喝两杯。陆总，今天谢谢你。不用，毕竟你出了事，我可就收不到钱了。我不会赖账的，到今天拍摄结束就付给你一部分，但是后面的能不能分期啊？为什么是今天？第一个三天结束了呀，今晚要重选搭档。我说过，只要让我在一开始留下来，后面你可以随便换别人。我说过要换人吗？不换吗？如果林小姐要续约的话，我可以考虑。林婉，我有事找你。我和你能有什么事儿？一会儿开始录制，你选刘默，我要选陆巡。你觉得我傻呀？陆巡是金主，分量绝对不会少。上一期你的镜头已经够多了，我要陆巡的人气。刚录音的事是你搞的吧？我还没找你算账，你倒是先给我讲。二十万，我给你二十万，条件是下一轮的三日情侣，你不准选陆巡。可是五十万，我不是一百万。陆总希望换 CP 吧？不，那陆总觉得林小姐会换 CP 吗？她不会换的。
我可让公司大力宣传你要参加恋综，物料我都发出去了，现在你跟我说不录了，难不成是因为林婉选择要换 CP？ 你脑子坏掉了！我这才离开多长时间你就换人了？这下可好了，让那个刘岩和陆逊在一组，他不得可劲坐下了吗？可是他要给我一百万，跟陆逊续约得花钱，现在除去付给他的十一万五，还剩八十八万五。他真的转给你了？这下林婉的医药费就不用担心了，这是头款，三天之后他就把剩下的发给我。我们签约这个才三十万，这么算下来的话，等于白赚了七十。哦，那要是这样说的话，把陆巡让给他三天也不是不可以的嘛。三天之后咱再给他赎回来呗，稳赚不亏，对吧？哦，我就说我一直感觉你对这个林婉不对劲。不过，你一直喜欢的，不是高中那个疑似跟你告白的女孩吗？这就变心了。哦，就是她呀。嗯，不过这么多年我也没搞明白，什么叫做疑似呀？你这就要走啊？节目违约金从我账上扣。没事，你走吧。之后啊，可都是单线 CP 任务。你走了，正好可以给别人机会。林老师，弄好了，谢谢。林老师，临时出了点问题。刘默那边受伤了，临时缺席今天的任务。我们调整了一下计划，你跟着陆巡和刘岩，这样话题也比较大。毕竟你们昨天刚新换了 CP， 受伤了。嗯，对，今天的单线任务，我去领养。
自己做的，我还没吃呢。这不关我的事儿，你怎么这样啊？大不了还给你。谁让你还啊？这真的是能播的吗？知道他怎么突然搞这个出？咪咪啊，好可爱呀、啊！咪咪、啊，好可爱呀、啊！咪咪啊！哎，我说，你们胆子也是够大的，就这样替了林婉，那学校那边怎么办？反正是实习期嘛，期末回去考试就行了。你千万别乱说啊！这还用你交代吗？用你交代，我们这么多年感情不就白打了？你说这个陆巡，为啥突然回国呀、啊？还这么巧，做了什么嘉宾？我哪知道啊？你不会还喜欢他吧？怎么可能？那都是小时候的事了。这就对了吧？那个陆巡从小脸就臭，六年前一声不吭，说转学就转学了，消失的无影无踪。你还不如喜欢我呢。你看我，长得又帅，性格又好，到时候啊，呃，我开个牙科诊所，你就在旁边开一宠物医院，我们两个人承包整个江北的人，还有宠物。开玩笑，从高中说到现在，这种开玩笑说了好几次了，你以为会上当啊？这不是又被你看出来了？会不会还可以啊？你这几年在美国的康复没白做，怎么突然回来了？因为啊，他另有所图。哥，你怎么不直接和小林给相认呢？关你什么事啊？哦，哥呀，你还是要更有自信一点。虽然你长得没我帅，但是我认第一，你就绝对能认第二。小林姐还是很有可能喜欢你的。哎，我信用卡怎么停了？因为其他收拾你的方式都犯法。什么？那个人应该不是真正的医生，只说戴了黑色手套，其他的都不清楚。行，那我先去拍摄一下。
，落雪，没有伤到骨头啊，但是呢，扫帚上有个钉子，还是打个破伤风吧，比较保险。抱歉啊，我不知道是你。哎，你们是林露夫妇吧？林小姐随时都会换 CP， 也不一定是什么夫妇。啊，也不是随时吧。哎，医生！哎，来了来了，你们稍等一下啊。那林小姐给我解释解释，前脚刚续完约，后脚就选了刘梦一起是什么意思？跟你续约要钱，不跟你续约赚钱。我当然啊。我什么时候说过我要钱了？你今天来医院干嘛？小姐不舒服，我来看看她。那你又为什么来医院了？罗峰生病。嗯？你这里怎么多了一道疤啊？多。林小姐还知道这里以前没有疤呀。我去外面。哎呀，你有事就先去忙吧，我自己可以处理。我不是那个意思，我不忙，不忙。你怎么在这儿啊？找你半天，打电话你也不接。陆雪，你们在这儿遇上了？日后告诉你。那个人不是这医院的，也不知道为什么会出现在这里。小姐已经把林婉转到 VIP 病房了。好。呃，陆总，你要不先在这休息，我们先走。喂，哦，你已经回去了呀？哦，好，那我待会儿自己回去。你弟弟走了？哦，没事。这不行啊！你胳膊受伤了，还是跟我们一路的好。没事。我没回去啊，什么意思啊？嗯、这不小玲姐吗？怎么突然植物人了？你是私生吧？你怎么追到这儿的？私生，我长成这样，你说我是私生？我可是 S W 集团总裁的亲弟弟。哦，总裁的弟弟，就穿成你这样，闲得乱晃，像个弱鸡一样，你当我傻了？谁弱鸡啊？我警告你啊，不要出去乱说，否则见你是大。你去开车。你知道他是谁，对吗？是。反了。这六年以来，你消失的无影无踪，是我一直陪在他身边，了解他的生活，知道他的喜好，成为他日常生活中的一部分。而你只不过是他一个高中同学而已。我没听到你们在一起了。我承认，我们之间确实没有按照我期待的发展，但你明明认出他来了。却又装作不知道，你又在怕什么？我猜猜，是因为你根本不知道他高中的时候到底是不是喜欢你，即使是喜欢，这份感情也会在六年里面消失殆尽，所以你只能不断的试探，因为你害怕
，你害怕知道最后的答案？那封信上到底写了什么？啊，你给我站那儿！哎，原来你当时看见了，是什么？我告诉你。不开。陆总，你就先回去吧，我跟林管还有话要说。陆总，再见。你是回酒店对吗？你和陆巡吵架了？我才懒得搭理他。不过你今天怎么了？自你去过医院以后就不太对劲儿。可能今天下雨了，我又想起那个事儿。不是我说你啊，你真是从小虎到大，那种事儿你也能自己上？要不是警察来得早，你命都没了。我听说那个女孩连夜搬了家，那个犯人最后也没人强奸。认了其他的罪，只判了几年。那我不上他就死了。不过，也真是巧，正好警察来了吵什么吵，哥，我刚遇见灵异事件了。我在医院看见林婉了，白天还在跟你们一块录节目，晚上人就植物了。哦，怎么了？原来是这样才会代替林婉。什么？你去查一下录制第一天的酒店监控。当天林婉团队有个人受伤，也许这并不是意外。当天所有的进出人员都要。干嘛呢？哥，你说我怎么穿的就不像个霸总啊是真的红了，我身边的朋友都在问他们是不是真的。你，我们以前在海外训练的时候，公司所有人都喜欢林婉，说我不可能出道，不可能成为明星，我就是要让他们看到我站在最耀眼的地方，而林婉，什么都不是。不过也奇怪。林婉以前是个闷葫芦，最近感觉像变了个人似的。你连双胞胎都不认识啊？刘岩，这是我的妹妹，她会不会不是林婉啊？怎么可能啊？你那天是不是看过她的包？她的包里有没有巧克力？好像没有。林婉有低血糖，平时包里总备着巧克力。
最近不仅没有看到，那天他吃蛋糕的样子也很不自然。像真是，林婉是不是对什么东西过敏？我跟他在一个宿舍里生活了四年，他对什么都不过敏，但是他有一个讨人厌的双胞胎妹妹，也许就不一定。林婉今天去哪？今天是会员专享加更的一个 CP 访谈，我们准备了一些问题，如果回答错误的话会被电。两位老师回答的最好有戏一些。好，各部门准备一下啊，我们一会儿开始录制。你手没事了吧？没事了。林老师，那我们开始。嗯、好，来，三、二、一，开始。请问，你们本来的理想型是什么样的？<笑>跟陆总完全相反。啊、这个坏了吧？坏了吧？呃，那有没有更具体的情况呢？首先，帅吧？阳光打洒满墙的字眼，当你的笑成了我的视线，心跳突然的明显，我也会想象着你的从前。那一瞬，其次。有爱心，喜欢小动物。我。还有，勇敢。就这。听起来也太普通了。那陆先生呢？请描述一下你的理想型。一样。下一个问题能不能先问他啊？你好。你好。哎，这个是林婉老师的吗？是的。啊。他们正拍着呢，要不你先帮刘岩老师做一杯燕麦拿铁吧。好的，嗯、谢谢。没事。了。那经过这段时间的假想情侣相处，两位老师对彼此有什么新的了解吗？这回陆先生先说。林小姐。他每个客人都要坐我的位置。凌晨，你怎么脸这么红啊？还不是脸红，我吃巧克力过敏了。花痴，你什么意思啊？害怕，但是不会后退。陆巡，你别太过分啊！哎，两位老师，两位老师，你消消气，消消气。服务员，放点水，快快快快快！哎，两
两位老师，喝杯水，消消气，我们继续录。倒是说点好话呀。那林小姐呢？对陆先生有什么新的了解吗？陆先生吗？不好意思，我上个厕所。来，各部门停一下，原地休息。没事，应该吃下去的不多。我小时候第一次吃完整的巧克力，差点就休克。你帮我脖子遮一遮就行了。好，然后赶紧去买过敏药。好，你等我啊，很快的。天哪，怎么这么严重？林婉，你干嘛躲在卫生间里一直不出来啊？你怎么在这儿？今天没通告。过来学习学习林婉的演技，一会儿温柔和善，一会儿伶牙俐齿，就像双胞胎一样。哦，我忘了，你还真有一个双胞胎的姐妹，正好符合我的推测。你在这说书呢，没工夫跟你们俩废话，我们走。等等，哎，我跟林婉在海外一起生活了四年，她有严重的低血糖，巧克力从来不离身。我是不是说书？吃下去就知道。林婉，你不会李代桃将欺骗大家吧？如果真是这样，你的路可就走绝了。林婉从此以后不可能再在娱乐圈混下去了。不要当演员了，这么能编故事。应该去做编剧吧，少废话。是你欺骗粉丝，还是我编故事？视频都会记录下来，你再伶牙俐齿都改变不了。如果你真的过敏，硬要吃下去死了，也别怪我。你说我不是林婉是吧？好啊，那如果我没事儿的话。你以后见到我这张脸，就给我躲远远的，也不准在背后使任何阴谋诡计。可以。别忘了你说的话，不可能啊！最近明明性格大变，给你科普一件事。脾气再好的人，和你相处久了也想揍你。你，林婉，林婉，我再看看。凌晨，你醒了，啊，吓死我了！呃，来来，慢点。刘烨没发现吧？没有。他以后不敢再欺负林婉了。你快好好休息吧！要是你真出点啥事，我咋跟你姐交代啊
，总不能你们姐妹俩我一个都保护不好吧？没那么夸张。是不是陆巡送我来的？是啊，不过他已经走了。哦、啊，你放心吧，陆巡跟节目组说了，今天是因为他受伤了，所以要休息，你就不用回去录了。我刚才好像听到他叫我凌晨。啊？不可能吧？你的那个暗恋不就是一场笑话吗？人家怎么可能记得你、啊？也不用说的这么明白吧。哎，倒是这个留言啊，平时他看着可不咋机灵，怎么连巧克力这么小的细节他都能观察到？以后咱俩还是要小心一点才行。喂，你好。啊，是我是我。好，好，好的，没问题，谢谢，谢谢。我之前跟你说过的那个网剧，见我们了。今天晚上就能去跟他们吃饭，就在 S W。你不是说我只做这个恋综吗？哎呀，你不明白的。现在我们开始接触这个项目，等到他真的确定开拍，至少也得明年，甚至有可能是后年呢。到时候林婉肯定早就已经醒了呀。哎，你都不知道，林婉之前一直非常想演这个项目的女二，可是我努力联系了好几个月，人家根本就不理我们。好啊，我去争取一下。哎，等等，嗯，现在我得先让你像一个女明星才行。嗯。行不行啊？一定要注意！我可没有违背约定啊！片方让我来的，我不能不来吧？行了行了，这次不算。你们怎么也来了？你们也来竞争女二？你也是一项女二的。哎，刘总，刘总，这边，这边，这边。好，大家都来了啊！好，好，好，好。哎，别站着啊！来来来，坐，坐，坐，坐，坐。哎呀，两个美女往我身边一坐，哎呀，这屋里都蓬荜生辉啊！各位，为了剧本的保密度，害怕大家泄露，以防万一，咱各位的手机又暂时由我保管啊！辛苦一下各位啊，辛苦一下，不好意思啊，不好意思啊。这位呢是咱们的资方刘总，大家畅所欲言。来来来，今天啊，不聊别的，不聊别的，就图个高兴。哈哈，呃，这第一杯酒啊，必须干了。来来来，什么正事都没说呢，先喝酒，就是见机行事。呃。这第二杯啊，就图个缘分。哈、啊，谁要是不喝，那就是不给我面子啊。哪能啊，刘总，我敬你。哎呀，好好好，就喜欢你这种爽快性格。来，来我们婉婉酒量不怎么太好，我替她喝。干了。好，好。好啊，酒量。嗯。我回来咱俩就溜。呃
。哎呀，这女明星啊，就是漂亮。哎，刘小姐，你说说我，我听听，你对这个角色怎么理解的？你们两个人肯定有一个人演这个角色，你不喝就是不给我面子啊！哎，不好玩儿。林小姐，你说说你对这个角色的理解？我说林小姐，你干嘛呀？还不够明显吗？我当然是让你清醒一下。林小姐，你好大的胆子啊！得罪了我，你还想在这个圈里混吗？你做这么恶心的事，还敢威胁别人啊？你装什么清高呀你？放开我！陆总在哪儿？放开我！凌晨。是凌晨，从一开始就知道。嗯，陆总，我没摸鱼。凌晨，认识他吗？啊，这只是个公众号，名字也是代产。我们的客户群针对年轻人，所以恋综是一个非常合适的开端。后续广告和短视频的投放也已经开始着手了，先打响 S W 在国内的知名度。好，录制期间酒店还有其他客人，记住一定不要相互影响。好的，陆总。呃，这是录制的嘉宾。巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，美味到不得了。他叫什么？哦，明晚，只拍过一个广告的小艺人，怎么了，哥？赵琛，我知道刘岩跟你们说不能和我组 CP， 但是呢，他那边已经准备和刘牧绑定了，我们不如互帮互助，组成初始 CP。节目每三天换一次 CP， 只要你帮我留下来。你什么时候知道我是林子？从一开始就知道。什么意思？陆总。这都是误会，陆总。误会。滚！别再让我看见你。我痛。醒了，啊，哎呦，谁不是呢？我现在头就像炸了一样。昨晚那个刘总为什么一直逛我们酒啊？我甚至不知道我们怎么回的房间。那个老色鬼就是想占我们便宜
。肖昨天是我，要是凌婉他怎么办？我说他一开始为什么要收手机呢？他是故意的。还有那个制片人，那制片人也不是什么好东西，呀，真恶心。没事吧？你你你，我我这么厉害，肯定没。嗯、昨天是是陆巡来救的我，然后呢？不记得了，我的人生就没喝过这么多酒。记得了。哎呀，谁呀？你大早上的，来了，来了，来了，别敲了。喂，你来干嘛？得说出口吧，林婉，之前的事情我们一笔勾销，日后我也不会再在背地里给你使绊子了。你就说但是吧，但是我依然很讨厌你。如果你让我抓到明面上的把柄，我还是会永远把你踩在脚下，让你无法翻身。不愧是你。这两个道让他走开，走人！谁啊？啊，林老师，该去化妆了。今天是去咖啡厅补录上次的访谈。啊，知道了。嗯。不许日后是活着冲昏。想吐，陆总。没想到我会在这里碰到你啊，好巧！这里是我的酒店，而且我们还要一起录综艺，巧吗？昨天，昨天还没谢谢陆总呢，我记得是陆总来找的我。嗯，还有呢。总不会催我给钱吧？哈哈，我什么都不记得了。但是这个钱呢？其他的事你都不记得了？到底是什么呀？要不要再说一遍，陆总？我这次肯定会。算了。今天不舒服就不去了，谢谢啊。妍妍，你不去啊还是对的。就算你发生，那个刘总最多就是受点谴责，但不会受到实质影响。但圈里碍于这些事，怕是你这一年都不会有什么资源了。这种事情谁沾上谁死。一旦陷入丑闻。
就没有人会在意真相。把我的药给我，我昨晚吃了两片都没有睡着。妍妍，你还是少吃点这些安眠药吧，都吃了四年了。怎么样？哦，刘烨老师说他身体不太舒服，昨天的事儿不太清楚。给你证明，你还不认？我认个屁！文文，你现在说的任何一句话都有可能被断章取义。你先走，我来处理。凭什么呀？我不走。如果我走了，就像真的做错了，落荒而逃一样。哎呀，你不明白，林兰小三的热搜已经在流量池不能再发酵了。有什么问题，大家可以来问我。你先走，别动。今天如果没有人证明你不是小三，谁都别想走。我证明。哎，哎，陆总来了，陆总来了，怎么证明？昨天我也在查，为什么不能证明？一开始大家确实都在正常喝酒。谁知道后面刘总开始耍酒疯，对林小姐动手动脚？不可能，我老公说了，昨天的饭局没有林陆总。无非是我和刘总各执一词，谁又来证明我不在？真是。哼，我知道了，你们的节目我最近也看了一遍，你们两个人是节目情侣。昨天的事儿又发生在你的酒店，你是怕受到牵连才这么说的吧？不然，你告诉我，你不是剧组的人，怎么会出现在昨天的饭局？主持人吃。嗯。因为他是我女朋友。啊！啊主持人，我真过来了。可能，你就是为了替林婉开脱才这么说的。我可是有证据的。嗯、至于这些所谓的证据，不过是众多照片里挑出刻意让人误会的角度。你不如回去让刘总把所有的照片都发给你，看看到底是谁在说谎。况且，林小姐要是真想通过刘总获得什么途径，又怎么会在这么多人的身边？私下才是最好的时机，也不会留下什么所谓的证据。哦，对了，因为昨天刘总喝多了，想对林小姐动手动脚，我踹了他一脚。就在他的右肩，刘太太，不如亲自回去检查一下。如果刘太太还有什么疑惑的话
，大可让刘总亲自过来跟我对质，问问昨天的情况。不过，这就要看他敢不敢。如果刘总不敢来，谁再撒谎，就一目了然了。既然事情搞清楚了，我们就要追究责任了。你们这些人随便进出酒店，打扰了我们这里的客人，我们的法务会登记大家的信息，保持追究权利节目先暂停录制，回头等我们和节目组出一个共同声明以后再说。我怎么没把那巴掌还给他？亏了，还不是因为咱们刚出来，又没啥作品，行差踏错一步，那就万劫不复了。哎呦，今天真是多亏了陆总，他脑子怎么反应那么快？要是没有陆总的话，咱们长嘴也说不清楚了。这是什么情况？你都不知道刚才发生了多离谱的事儿。你们俩不会真在一起了吧？怎么可能？你怎么突然过来了？呃，入矿。可能是交警吧。直接说自己是老板，去打个招呼不就行了？非得说自己是男明星，忘了是吗？那也不用亲嘛。那你说怎么办？抱一下不行。哦，忘了。我说陆总，这件事情也没牵连到你吧？这么好心帮他干嘛？刘总的背后是汇盟体系。汇盟旗下有着国内连锁的顶尖酒店，出事的地点是在 S W。如果我任凭他们诽谤林婉，汇盟一定会对 S W 做文章，这是双赢。可是如果那些人站出来证明说你根本不在饭局呢？放心吧，其他人根本不敢开这个口，他们不敢惹刘总，更不敢得罪 S W。刘总不会有正面回应的声明，大家自然会明白谁在说谎。那就好。我问你，最近你有没有惹过什么人？没有啊，怎么了？不好意思，大家，我有点饿。正好我也有点饿，我记得你还有面吃呢。对，刚好有番茄，你再放点菜。伞吗？把你们俩留在下边，我上去。没门，不去，不去。行行行，又说。了。我算是看出来了，陆总，你平时多么好的干劲，其实满肚子的。那也好过有的人看起来不错。实也不聪明，你别高兴得太早了。在他还没有表明心意之前，一直不过就是当年突然转学。
刘国玉班同学吗？哎，还有，你说你信仰这么多，为什么当时不直接问林晨那封信上到底写的什么？不用你。怎么了？郑子言，你先带凌晨上去，不要离开。发生什么？我突然有点事儿，记住，不要离开他身边。熊救美。陆巡，当年没把你的腿打瘸啊！你知道我他妈这五年在牢里是怎么过的吗？当初如果不是你拦着我，根本不会有那样的日子。哼！我丢了根手指，挨了五年，以为出来可以过新的生活，却没有想到，我妈病死了。老婆跟人跑了，儿子也自杀了，众叛亲离，身败名裂，这个世界再也没有容纳我的地方。你当年犯罪的时候，就应该想到是这个后果。别他妈站在道德制高点！我只是一时喝醉了而已，一切都是因为你，不是你。我会坐牢吗？还想起诉我强奸？就连那个女的都不敢起诉我，我只是被判了
故意伤害而已。<笑>你想干什么？说来这个事情也可笑。本来以为这辈子就这么过去了，可我却突然看见了那个死不亮丽的小姑娘。瞧了个瞧，瞧了个瞧，那事情就变得有趣了。不得了。我本来想杀了他泄愤而已，嘿嘿嘿，突然发现我找错了人，又意外看见了你，当年那个报警的高中生。你们现在，一个是酒店集团的总裁，一个假扮着小艺人，过得光鲜亮丽，而我的生活。真是天壤之别呀！心里实在是不爽。你以为我还是六年前的高中生吗？我绝对不可能让你碰他一根手指。放心，我是不会杀了你们的。我要的是让你们身败名裂，被这个社会所抛弃。很快，你就会感受到我所遭遇的一切。陆巡。我们慢慢玩吧。嗯我觉得呀，你还是尽快结束这个节目。没事儿，就一个月嘛。况且要退出也得有理由，不然要赔违约金。抱歉，抱歉，实在对不起，我不是故意。你没事吧？没事啊。要不今天咱们的单全部免单？没事，你去吧。不好意思啊，不好意思。都红了，你还说没事啊？你是傻吧？还笑得出来？滚烫的热水你都不躲？我躲了，你怎么办呀？你是个女孩，手上有一套疤，你就嫁不出去了。这么帅，有道疤更酷。都要一道疤还酷的人，只有 Harry Potter。哼。你怎么淋湿了呢？出什么事儿了？没事，伞丢了。这也能丢？怎么不吃呢？没胃口。人家可是霸道总裁，哪看得上咱们这个？办事无所谓，我看不上的是人。啊、你怎么了？喝点水。来，干，杯，喝。刘婉，嗯，陆巡，我超喜欢你们的，可以和你们合张影吗？呃，那个，不好意思啊，我们在吃饭，他们不太方便。你是谁？我也是不认识。我和林婉超话，有十二 CP 粉呢。那你帮我们拍一下。总送我回家，今天多亏了你。陆总慢走，<笑>有事儿？孟娇今天能来陪你住吗？孟娇有事已经回公司了，再说我本来就是自己住。嗯、<笑>我要借宿一晚。陆总。为什么呀？太晚了，打不到车。啊
你的总裁没有私心吗？夏雨，那也能开车呀、啊。司机去生孩子了。啊，我想起来了，旁边就有一家酒店，我给你发地址。我从来不住别的酒店。你最近最好不要惹任何人，看见任何可疑的人都要。最可疑的就是你。陆总，你也不能住我家，我家就一间卧室，而且……我记得你还十一万五。你累不累啊？你想喝点什么吗？水呀、啊，茶呀、啊，我家里什么都有。<笑>这个人太奇怪了吧？怎么大半夜的要住在我家？陆总，我们出去喝茶吧。凌晨，你最近怎么这么爱逛操场呀？减肥啊？啊？我看你是别有用心吧？啊，是是吗？陆璇，你为什么会突然转学？为什么六年都没有消息？要尽快手术，他肱骨胫骨折，髋关节坏死，要进行髋关节置换。那医生会不会有生命危险啊？四级手术那肯定是有风险的呀，并且做完也不一定能够完全恢复到正常的髋关节功能。术后呢，最好是进行个系统的康复训练，但是国内没有。我不想去美国
你必须做系统康复，也该让你爸爸尽尽责了。别以为在美国开个破酒店就不用管你了。再说了，你弟弟也在那边啊。我想留在国内上大学。被强奸的那个女孩没有起诉他，他连夜搬走了。他最后的良心是故意伤害。他可是铁了心的要报复你，我们不能再留在江北了。凌晨，凌晨呢、啊？他知道凌晨的名字吗？他就知道你的名字。所以你离开，对谁都安全。林小姐半夜不睡觉，在这偷看我。蚊子，有蚊子，我就怕你在我家睡得不舒服嘛，帮你驱蚊。这么大的蚊子，差一点就要吸到陆总了。我就是这么好客嘛。那麻烦林小姐了，陆总，好好休息啊。继续啊。林小姐怎么突然不好客了？怎么可能你能不能回应一下，陆璇和林婉恋爱，你们在拍摄期间知道吗？你和林婉算是前中闺蜜吗？不好意思，大家，我不方便回应。烦死了，林婉的事情去问林婉了。没想到小三的丑闻都没事，还和陆璇官宣了，这下热度都是他的了。昨天他们一官宣，涨了二十万粉。热度整整比我们高了十二米，你看，这最新上线的一期，封面和标题都是他。以前哪一期不是我？不能再这样下去了。刘默那边你沟通了没？啊，他们都答应了。林婉，这个场子我一定找到。我们今天拍什么 ？Double date， 林婉和陆璇在商场约会，然后偶遇情侣朋友，这也是很多人在日常生活中会遇到的情况。大家多互动，然后、啊、一定要偶遇别人吗？情侣好友，我什么时候连名字都没有了？哎，刘老师，主要是他们官宣之后，很多人想看真人 CP 的日常，你们也是高级 CP， 一起拍，对你们有好处不是？各部门准备啊，准备开始录制。林婉，今天的分量你绝对拿不走，是吗？我们走着瞧啊。亲爱的，没想到能在这里遇到你啊！是啊，好巧啊！<笑>啊，正好我们在约会，我先走了。哎，别啊，正好我有一件事情要跟你们分享啊。我不想听了，我跟刘默正式在一起了。
我第一次。林婉，嗯，我呢本来想送一个给你的，可是是默默抓的，我舍不得。不用。你清醒一点，你来参加这节目是为了宣传酒店，我也是为了打响知名度，咱们得合作。你信不信刚才撞了两个小时？咱们最多镜头只有三十秒。今天要不惜一切代价抢夺节目分量，合作共赢 ，OK？ 所以。你是想要这些娃娃吗？又抓到了！只要是你喜欢的，我都一定要给你。超喜欢，谢谢。干什么？你不要让他送给我吧，千万别！谢谢。陆总是想让我送一个给林婉吗？走啊！你们完事了吗？林小姐可以随便拿，全部都是你的，这些都被陆总买下来了。全是我的了。刘岩，要不我再让你抓两个，不过得给钱啊。不用的。等等等我。开心吗？当然，但是我不管报销啊。戒指，说让我先带着玩玩。<笑>双流夫妇热搜第五。
，sorry 啦，林路夫妇，没想到你们这么快就成为过去式了。你们什么时候在一起的？呃，不会是今天临时决定的吧？他昨天向我告白的。才一天呢，我们已经两周了。我们准备见父母了。我们已经见过父母了。我们准备同居了。我们已经同居了。啥？他俩真同居了？啊啊，对，对啊，还挺快的啊！谁谁说不是呢？嗯、是的，我们已经同居了。嗯那个，其实我真的挺喜欢你的，刘烨，我想认真和你交往。你怎么脑子里只有谈恋爱啊？我们绑定是为了炒作，为了人气，和你谈恋爱，能让我变得更红吗？外面至少还有三对狗仔在盯着呢，啊！刚才都拍到我们进门了，怎么还没走啊？陆总，你看我们家林婉也不太会说话，这事儿现在就挺尴尬的哈。你们准备怎么办？呃，是这样，见家长这个事儿他们已经没办法认证了，但是同居这个事儿呢？他们肯定会盯得特别紧的，所以我们的意思就是，有没有可能陆总您假装同居啊？嗯，同居。我保证，不会打扰陆总的生活。只要话题热度过去，我就搬走。还有关于补充合同，我们已经改好了，大致内容就是你们现在是真情侣，然后正在同居，期限为半个月，半个月以后你们的热度和关注度都下降了，自然也就分手了。哦，那这个酬劳，陆总，那个十一万五都是我全部加到了，我还得分期呢。那这样吧，你答应我一个条件，之前的酬劳可以不要。什么呀？从今天起，除了必要的录制以外，不得随意出门。如果要出门，必须告诉我。而且身边必须要时时刻刻有人陪同，否则就必须要支付之前的那十一万元。没问题。大<笑>就一言为定了，明天休息，后天江北大学录制，我过来接你们。啊，后天不行。哎，你先过来，我跟你说话。稍等一下。哎、啊。我后天有两场联考，到大后天又有一场临床，学习就不能毕业了。节目那边能请假吗？你别慌，哎呀，现在他们盯你盯得很紧，请假还不如偷天换日。你几点考试？三点到五点。哎、都在江北大学吗？到时候我想办法，两个小时给你请假溜出来，不就两边都不耽误了吗？我欣赏你。对了，明天好不容易休息，我想去看林婉。OK， 哦哦，一定不能被陆学发现。好。哼。有点感冒了，我要去医院了。我送你。
Huh?今天怎么穿成这样？哦，也试试霸总穿的，怎么着？你今儿想试试在车里办公啊？哦，对了，哥，你那个同居的身份是真的假的？你该不会是又签了什么合约吧？东西。哦。我把监控给你翻出来了，
谢你们。亲过女生啊？我我我这这怎怎么可能？我亲过很多，好吧，只是你不知道而已。呃，什么 Max、Colin、Sophie， 啊、哦，好多，是不是后来还有两个姐妹一起破产了呢？哎你，行了，你别装了。不过呢，我也可以对你负责任的，大不了你亲回来。真的感谢，我们没有，没有。总亲弟弟啊！啊，对对对，这是我妹妹凌晨，我们赶紧走吧。林晚的探视时间到了，小鼠们快点离开了。嗯、啊，他是林晚的，那你是？啊，什么意思啊？我记得我高中有个同学叫林晨，倒是长得跟你有点像。嗯、<笑>哎呀，啊，这不是巧了吗？我的老同学，耶！嗯总还记得我呀，林小姐小时候的所作所为，也很难让人忘了吧？怎么还记仇呢？这不都是形式作弊吗？我要是不假扮林婉，林婉要么被雪藏，要么赔钱，我只能选择假扮林婉了。但是你放心，咱们的合约都不用变，半个月之后我们就可以恢复正常了。千万别出卖我们，千万别叫错，我是林婉。我要洗漱了。好，我去学习了，明天有考试。嗯？怎么样啊？陆总答应帮我们保守秘密了吗？这几篇 CP 文写的也太好了，你快看看。什么 CP 文啊？怎么了？怎么了？哦，没什么。是有什么匿名短信还是电话？没有，没有，真的没有。给我看看。没。给我看看。没有。给我看看。没有什么。给我看一下。我说没有。站在夜里漫无目的，全世界仿佛都与我为敌。你牵起我的手，一笑一不停，我惴惴不安的思绪。说抱歉，写了太过疏离，我会轻轻擦去你的泪滴，心甘情愿为你赶走。陆巡趴在他的身上，声音阴哑，说：“林小姐，难道你不想尝尝我的味道？”眼见他不说话，陆巡一把将他压在了床上。原来林小姐说的学习。就是学这个，不是，不是那样的，不是、啊，这是粉丝写的，这是娇姐发给我的。不用解释了。我还是换一个城市生活吧。哎，就这个白这就行了。导演，导演，我有点不舒服，我得去看看校医。你是不是低血糖又发了？赶紧去医院吧！啊，老毛病了，老毛病了，我随便看看就行。是的，是的，但是我需要两个小时。行，赶紧去吧，身体重要。嗯，好，下个任务不用带我们了哈。哎呦，谢谢。可以去吧。珍珠，穿成这样，你想打劫呀？不是不是，我考试老师。把学生证拿出来。
。啊、呃，行着吧。好。去了，我给你发微信，你也不回。啊、呃，我最近啊找了个宠物医院实习。你是不是有事情没告诉我？你是不是有一个双胞胎姐妹的明星？林露夫妇，那个林婉跟你长得一模一样，你可别否认啊。呃<笑>、啊，那个是我姐姐。<笑>天哪！我竟然认识明星的家人，别说话了。马上跟导演沟通。对不住各位，我突然过敏了，今天真不方便啊。那你带去医院，我陪你去。啊，不用不用，谢谢。哎，林晨，林晨，林晨，你疯了！上厕所还要跑这么远，这里干净。声音了，他不是去医院看病了吗？林婉，是你吗？林婉，小月，你很闲吗你？你不是看病去了吗？坐在这儿干嘛？妆花了，躲在这里补妆呢，真嫌弃。对，对，你赶紧走吧。凌晨，凌晨，凌晨，你没事吧？凌晨。啊，里面不是林婉吗？药药在包里，你让我看看你。
他低血糖犯，我要带他去医院。这么奇怪。没有水。陆巡，这个人到底是林婉还是林晨？当然是我女朋友。那就是林婉了。我看看。还要看什么？我，刘岩，怎么哪儿都有你啊？你知不知道自己这样做有多危险？你明知道自己过敏还敢这样，要是……嗯、我不是批评你，我的意思是，我送你回去。不用，我还有一场考试。那我等你。不用，娇姐会送我的。今天录节目的时候就一直在走神。我好像喜欢陆轩。拜托，明天你就要参加媒体见面会了，我们连穿什么服装都还没敲定呢。现在你跟我说，啊，自己好像重新喜欢上了小时候的暗恋对象。不会吧？怎么时隔六年又踏进了同一片阴沟啊？所以，他是生气了。当然了，你那么凶的跟人家说话，人家能不生气吗？我只是当时着急，你这着急也不行啊。你要是真的喜欢，不如直接去问他。为什么呀？我已经跟他表过一次白了，要是再被拒绝，丢死人了。咱们合约还没到期，到时候还要跟他同处一室，我不尴尬。哎 ，C P 文，什么是 C P 文？那焦姐给我发的，你看看。这里面啊都是你们粉丝写的，其中有一篇写的就是你惹他生气了，然后凭借三大准则成功追击。你一天到晚就看这么无聊的东西，你可别提 CP 文了。你知道我昨天有多社死吗？哎呦，跟你说，现在这粉丝可有才了。我给你看我前两天看的那个啊，那。这里面写的就是你们合约情侣，然后先婚后爱，呃，这个女主就不确定男主是不是真的喜欢自己，于是决定试探他。是，你得知道陆巡是不是对你有意思，真的有意思你才去问呀。告白这种事情呢，就像打架，你得打中了才喊招式，先喊的绝对打不赢。有道理呀、啊，怎么是？林小姐正在亲手为陆先生准备晚餐。优雅贤惠，你干嘛呢？做饭啊。你？嗯。为了制造亲密接触，林小姐故意说：“我没有皮筋，你帮我弄下头发吧。”哼。陆先生用手轻轻的捏住林小姐的头发，两个人靠得很近。谁都不敢乱动，生怕一动就暴露了自己过快的心跳。
林小姐知道，陆先生会一直这样抓着自己的头发，因为没有人希望这一刻结束。啊、我有。第一，就是要准备好所有女孩子用的东西，显示你的贴心。你自己吃吧。林小姐故意将自己性感的睡衣混入了陆先生的衣服中。性感陆总，你的衣服收好了。陆<笑>先生发现林小姐的睡衣，脸红心跳。我弄坏的吗？陆先生推开房门，找到了害羞的林小姐。你没有什么想说的吗？哦，我衣服好像找不到了，是不是混在这里了？第二，今天千万不要犯错误，会让女朋友看你更加不顺眼。没有啊，完全没看到啊。啊？奇怪，会去哪儿了呢？林小姐故意试着礼服，你做好了吗？嗯。陆先生看到漂亮的林小姐，心动不已。但他害怕林小姐看出自己的异样。嗯，明天媒体的见面会，娇姐让我试试衣服。他只能昧着良心的说，不好看。好看吗？好看。嗯。第三点最简单，就是千万要顺着他，不要唱反调。这个呢？呃，好，好看，好看你和林婉算是田中闺蜜吗？不好意思，大家，我不方便回应。刘源今天有问你关于身份的问题吗？没有。接下来，让我们有请节目的真情侣，刘岩、刘默，双刘夫妇。大家好，我是刘岩。大家好，我是刘默。别忘了，好的，多笑。今天我们的双流夫妇来到了我们的节目现场，也是想让各位粉丝朋友们近距离的见到他们，让大家可以更了解我们的双流夫妇。好的，接下来让我们有请节目的另外一对真情侣，他们是丁婉、陆琪、林璐夫妇。大家好，我是林婉。等等，刘岩老师是有什么话想说吗？我们可以我就一个问题。怎么样，稳住了吗
，别回头。啊，我刚看到你发的消息。九点钟吧，这个时间比较合适。啊啊，对对对。我不是林婉，难道你是、啊？我说过，不要被我抓到明显的把柄，你可怪不得。大家还不知道吧？林婉有一个双胞胎的妹妹，叫做林晨。节目录制的第一天，他们团队声称一个工作人员摔倒入院了。我推测那个人就是林婉。他们为了能继续录制节目，便用妹妹伪装姐姐，怎么可能？欺骗。刘小姐，你知道在公开场合诽谤？陆总，没有证据，我敢在见面会上当众揭穿真相。哎，这真的，真的，真的。陆总，不好了，见面会出事儿了。公安部已经去了，司机现在在楼下，我们要不要直接去现场？好，我先和他们聊一下。好的，好的。啊，我们的活动出现了点意外，那么今天艺人的林婉，哦不，凌晨。所以你现在是不是应该给大家一个解释？或者直接宣布退出演艺圈。你这个视频只能说明我有个双胞胎姐妹，我从来都没有否认过。那你怎么证明我是凌晨呢？我已经打听清楚了，凌晨昨天在学校参加了考试，所以你肯定没有一个跟你长得一模一样但却昏迷不醒的双胞胎姐妹，对吗？所以，可以给我们大家打一个视频吗？让我们大家看看那个和你一模一样，但是却昏迷不醒的人。那如果你说错了怎么办？激将法是没有用的。今天这个视频你必须的，不过可能那个人没有办法接。你那边肯定有人吧？让他举着手机拍。打一个！打一个！打一个！打一个！打一个！打一个！打一个！打一个！放在大屏幕上给所有人。说我们互换了，只能打扰你了。长得真的很像啊！对，是啊。刘渊今天有问你关于身份的问题吗？没有。这不对劲儿。什么不对劲儿？你今天漏洞实在太多，他之前一直怀疑你，不可能没有发现。你觉得他发现了吗？一旦有万一，明天见面会就是他的机会，到时候。打你个措手不及，那怎么办啊？我再想想办法。记住，到时候现场你一定要看好每一句话的时间，一旦交流出现误差，被别人发现这是一条视频，一切就都无法挽回了。可是如果留言要对话怎么办啊？现场的瞬间，应该没有人反应那么快。我们只能躲
。干嘛？怎么这么多人？我昨天出去考试累死了，医生还是让我多多休息。怎么这么多人啊？我昏迷的这些天，你终于红了。先说什么呢？先不说了，我要和某人算账。可能，我昨天明明亲眼看到了。带了公关团队来。多谢你，不过已经解决了。等等，就算双胞胎的事情是我搞错了，你跟林婉又是真的情侣吗？刘小姐，我们没有时间在这里跟你玩真假游戏。啊啊、这是这什么呀？这成鱼了吗？我天哪，他们真是假情侣，真是假的？这公关好像粉丝吗？这不是假的？这这他们怎么能这样呢？欺骗我们感情，这上面白纸黑字说得清清楚楚。是，陆巡跟林婉从节目一开始就是合约情侣，他们作假绑定，一个为了在娱乐圈出头，一个为了给自己的酒店博名气，互惠互利，骗取 CP 粉的流量。所以一旦有人出了问题，另外一个人必定会受影响。那天晚上刘总的饭局上，林婉做了什么，陆巡根本不能作证，毕竟你们可是合伙人。利弊共担，林婉要是戴上了小三的帽子，陆巡这个合约男友的脸又往哪儿放？我说的没有错吧？我带了公关团队来。走。你现在感觉怎么样呀，陆总？说过。不会要你们命的，只是让你们身败名裂。这是刚刚开始，好好享受。这 S W 的热搜已经上来了，我们压不下去。还有三条两人相关热搜，一共四条都在前十。现在合约全网转发量已经超过九十万了，又是那个留言在搞鬼。不要回应，让他们先离开。威哥，公关说现在什么都别说，你现在无论说什么 S W 都不受到影响，我们做完保护就怕倒霉。千万不要回应任何问题。我可以回应。啊！回应他要说，他要说，他要说，他说说说了，说了。这都被锤死了，你回应什么？对，我承认，我们确实是合约关系。留言孤立林婉，想让林婉退出录制，所以林婉只能求助于我。才能继续工作。你也不至于说实话吧？这个节目本来就是假装情侣，我们只不过是签了份合约，保证彼此的权益而已。陆总现在是承认你们是假的了，你们现在就是在欺骗 CP 粉，你们现在就是在博眼球。但是后面我发现，合约没办法控制我们真的感情。啊？是他们真感情？既然大家质疑我，那么他们就不会骗人，不会骗人。林小姐，你愿意做陆太太吗？啊、真的要求婚啊！我的天哪，求婚啊！求婚啊！来，天哪，天哪，这个大瓜，我的天，超值！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我这白纸黑字的不去相信，单凭你三两句话，就让大家相信你们是真爱了。
。谁说只有三两句话？戒指我都买好了，还能有假吗？一个随手送出的小礼物，就说你们要订婚，陆总可真会编故事。商人都这么厉害，我不会随便拿一个九十万美金的戒指开玩笑。什么？好你个林婉，妍妍，你声音小一点，周围都是工作人员。我今天脸都丢尽了，还怎么在圈里混？喂，您好，啊，我我马上到。怎么了？节目组开会，他们是不是要我退出节目？妍妍，你别着急，大晶晶已经往这边走了。我先去开会，你千万不要在社交平台发布任何消息。我已经帮你点了杯咖啡，马上就到了。给我打电话，你跟林婉他们是一伙的吧？故意给我设下圈套，让我难堪。我警告你，不要再给我打电话了。你哪位啊？双胞胎互换，情侣作假，这么好的机会你都错过了。你还敢找上门来？你想干嘛？我要报警了。我记得你的胸口。不过六年的时间，就不记得我了。那天晚上，应该很难忘。你很乖，知道我手里有照片，没有报警，也没有起诉。可是我手里可只有这一张照片。你放心，我们是一伙的。这一次，让陆逊圆了过去，真是可惜。我要你把他约出来，然后，我现在对你不公。不。留言，这不是你的本名吧？光鲜亮丽的女明星，最怕别人知道你的过往。你知道，我手里有你最不堪回首的过去，对吧？不过你别怕，只要你乖乖听话，我保证一个字儿都不透露出去。给你三天时间。哦，对了
我发现这件事情真有意思。你知道，当时救你的人，就是你一直针对的凌晨吗总，就算你们临时订婚，也并不能证明你们之前没有欺骗粉丝啊！是。三天后，我们会正式订婚。啊！到时候 ，S W 会筛选一些优秀媒体入场提问，同时也会作为一期节目播出。这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多事啊！这么多请问你们是否在一起的？哎，陆总，哎，陆总，能不能回答一下我的问题啊？陆总，陆总，你们的感情是怎么发展到这一步的？这合约到底对你们意味着什么呀？陆总，陆总，哎，哥，你先回去等我，记住不要出门。怎么了？送他们回去，然后给我一份刚才会场所有人的名单。我先叫司机送你回去，哥。哎。那我们就先走吧，陆总。今天所有的媒体和粉丝都是提前确认好的。知道了，先去忙吧。好的，陆总。哥，我都调查过了，录制第一天的时候，他既不是以客人身份，也不是以工作人员身份进入酒店的，而且只有出门记录，不知道他是从哪儿进的。你怎么突然过来了？你不是一向不管商务的吗？因为啊，他另有所图。如果拿着你的通行证，就可以走我的私人电梯。你身边的工作人员有没有这三个月内新入职的？小卢总让我先送二位回去。张平，谁？我的司机啊！完了，哥。你俩现在已经站了六个热搜了，你看看。云露夫妇假戏真做，留言信息传闻被换，云露夫妇求婚，想不到，这个陆巡的脑子是真好使，就这么一个赠品戒指，居然能当场编个故事出来，有点东西。哎，你给我慢点啊，这戒指可是重要道具，别回头给弄坏了。人事部核实了，他所有资料都是假的。着急了吧？你要做什么？他还是一点变化都没有。什么感觉？什么感觉？你要是敢动他，我不会让你活着离开江北。这就急了？别呀、啊，我才刚刚发力，你急了就不好玩了。对了，不要想着联系我，我的信息都是假的，你找不到。哎呦，你看，你看。
说抱歉显得太过疏离，我会轻轻擦去你的泪滴，心甘情愿为你赶走无力拥抱你，所以有悲伤回忆，承诺地上雷鸣狂风暴。刚才外面有狗仔。哦。啊，我突然有点口渴，我得上个厕所。哦，我头有点痛，我得去房间休息会不对劲，绝对不对劲。陆巡刚刚看你的眼神，八成是喜欢。可是他昨天对我完全没兴趣啊。要是他不喜欢你的话，怎么可能会送你那个价值？呃。六百四十来万的借口，陆巡喜欢我吗？不一定啊，他还真不一定喜欢你。你刚才上就给人抱住了，我看小林姐肯定吓到。那怎么办？可是我高中告白，他已经拒绝了。万一再拒绝我，我还怎么在这个星球上生存呢？他高中一次向你告白，练习告白技巧，对吧？最近这段时，他对你没有任何特别之处，对吧？你们现在看似马上要订婚了，但是表面上都是权宜之计，对吧？所以依我看，你完全没有胜算。那你的意思是，要我告白？你傻呀！谁让你去告白了？你现在要做的是确定他是否真的喜欢你。要是你冲动告白被拒，这么久的谋划都白费了，你们之后可能连朋友都做不成。那怎么办？你得让他先说出口。相信我，今天他一定跟你告白。把那个花抱着。这能行吗？当然了，就这种模棱两可的朋友圈，他一定会着急的。把房间。出事了，怎么了哥？这谁送的花？郑子言，还是他朋友？怎么一大早出去也不跟我说呀？哎哎哥，你要淡定啊！哥，这什么也说明不了，你开口先问就被动了。呃，没反应，他没看到还是真的没反应，要不我直接艾特他。哎哥，淡定。你这一艾特他傻子都看出来什么意思了？那你可就被动了。喂，怎么了？呃，啊，没事，我玩错了。没事就好，注意安全。嗯，我先挂了。哥，一定要以不变应万变，记住我说的话啊！一会儿别怂，冲！第二招，故意制造身体接触，刺激对方告白。哼。
玄，你帮我搭个词吧。你不是说只拍到恋综结束吗？啊，啊，这是我们好不容易争取到的机会。嗯、要是林婉醒了的话，也好提前做准备啊。<咳>下辈子，下辈子我想做一只考拉，除了吃饭就是睡觉，呆萌又可爱，什么烦恼都没有。你知道考拉为什么呆萌吗？因为他们中毒了。他们赖以为生的桉树叶具有毒性，所以这个不重要。吗？啊？那我就坐你旁边的那棵树。啊？为什么？继续啊。因为为什么？为什么你要做一棵树？哎，那个小林姐，我对这个东西刚好很感兴趣，要不我帮你吧？啊，我突然想起来，今天公司临时有点急事，麻烦小林总送我一下呗。需要我亲自送吗？当然了，非你不可。也不是不行，走。哥，今天我送的话啊。哼，就是想让我送你吧，早就已经把你看穿了。行了，你就在这等着吧，我开车去。我等好你自己的，一天净捣乱。哎哎哎，等会儿，你就这么走了？我 S W 小鳄亲自送你，你竟然就这么走了？怎么，学你哥当霸总？什么叫学呀、啊？我本来就是霸总，好吗？帅，有钱，山形海陆，霸气，有。哎，行行行，哎呀，行了，瞅你那样吧，臭屁自恋又胆小。算是给爸爸开新人设。我，哎。酒店有点事儿，你先自己练吧。嗯。喂妍妍，你少喝点酒。公司说你暂时可以先休假，我得陪菲菲姐先去拍戏了。你照顾好自己，别让我担心。我先走了。他回来了。嗯，六年前那个事吗？哎，你别再吃安眠药了。对身体不好，我陪菲菲姐拍完戏就回来了，啊。陆总，陆总是来落井下石的吗？你知不知道他住在哪儿，或者有没有任何其他线索？ 张平，你怎么知道？你知道我的过去？我劝你最好离他远一点。
，如果有什么他的消息，直接来找我。等等。凌晨，他还好吗？我知道他是凌晨，我不会告诉别人的。不用你操心，你只需要知道，你不会再有机会接近他。凌晨，有些话，实在不知道怎么当面跟你说。你说有只小猫生病了，是他吗？你看他是谁？哦，是那天烧烤摊的小猫吧？你把它带过来了。哎呀，你有没有绝育啊？不行，我得给你亲自操刀。嘿嘿。林晨，嗯，你真的和陆逊订婚了？是的。这也是合约的一部分吧？是吧？那你和陆逊演完这场戏，你还是要做回林晨的。嗯。我们先下去啊！你看那儿，嗯，什么呀？你的宠物医院啊！啊，什么意思啊在这儿开牙科诊所，你就在旁边开宠物医院，我们一起制霸江北呗。你以为我说着玩呢？靠谱啊！我琢磨琢磨。但是你这里的位置肯定很贵吧？就我存的那些钱肯定不够。林晨，我有件事儿要告诉你。我其实。其实，我一直都有一个喜欢的。我从高中开始就喜欢他了，只是他一直不知道啊。说实话，我也不敢说，我怕一旦说出口，一切都会变。可
可能连朋友也做不到，甚至不能再出现在他的生活里，只能从朋友圈滞后的感受他的生活，揣测他的喜怒哀乐。所以我一直小心翼翼的，生怕表露了自己的心意，过早的知道答案。我给他买了一家店，但是一直找不到靠谱的理由送给他。我，你竟然有钱买下一家店？你这才工作不到两年，你们这么赚钱吗？我当时是不是应该学口腔啊？这是重点吗？哦 ，sorry， 你继续继续，说吧。所以我想告诉你，是不是杜小静啊？你喜欢杜小静啊？怪不得你高中老找她，原来是我找她是因为她是你们班的啊，所以是我们班的林雨萌啊。但是她大学考去海事了呀，你在海事买店了，所以你就没想过这个人是啊？陆寻，你怎么来了？你不是去酒店了吗？对呀、啊，陆总怎么大驾光临了？该不会是故意找过来的吧？我牙不舒服，正好路过，不知道是郑子言的店，是吗？正好遇到了，一起回去吧。等等。你不是牙不舒服吗？我给你看看。不用。郑子言医术可好了，一年开两家店。你来牙科诊所又不看牙，该不会有别的什么？说出来我听听。陆<笑>泉，你刚补完牙，需要休息，要不就先回去吧。我和凌晨还有就在这说，这是我们两个人的事。你们两个要是被拍了，容易引起不必要的误会。这店是我朋友开的，今晚我包场了，有什么想说的，请随意。小寻啊，好久没见了。张总客气了，这是林小姐吧？是的。我和他爸是老朋友了，他爸去了国外二十几年，我还抱过他呢。一转眼都要结婚了，林小姐，我们先喝一杯。好。那个张总，他不太喝酒，这杯我替他喝。呃，这位是。我的未婚妻不用别人提酒，张总。我替他谢谢你。陆雪，你刚补完牙，还是不要喝酒的好。张总，我需不需要补牙，你还不清楚吗？今天怎么连四个知识都不？张总，我刚。你开店的楼盘。是 S W 控股。我们先喝一杯。好啊，我就在这里等你们。一个个都不能喝酒，还喝这么多。给你们倒点水。你等一下，林成，我有话还没说完。不行，不能说，我们要走了。凭什么？我在这跟我朋友说会话，这里既没有狗仔，也没有观众，你凭什么带他走啊？陆雪，你有什么事？
云晨，我有话跟你说。是，我有什么理由能带你走呢？明天就是我们的订婚典礼。可是我明白，这一切都包装在一个个冠冕堂皇的借口之下。我不知道六年前你给我的纸条上写的是什么。你给我站住！郑子言为什么也会收到同样的东西？那不如从现在开始讨厌我吧。你说，让我开始讨厌你，可是我什么时候讨厌过你？我想知道这些问题的答案，但是我又害怕。知道这些问题的答案。一旦我问出口，我害怕我会失去所有的伪装和借口。我只能一步步的重新靠近你，一步步的推迟我们之间的结果。这一切都是因为我害怕，害怕。我喜欢的你，并不喜欢我。不好意思啊，我是真的不喜欢你。别看了，他去洗手间了，只是。没看见你刚才的表情，无聊。那封信上，其实什么都没有。说真的，你这么笨，当年怎么考的第一啊？为什么告诉我？因为我已经有了答案了。那个答案不是我。况且能看到陆总你这么愚蠢的表情，也挺好的。啊，你怎么又来了？这都到最后了，还是给你助攻。郑点，你干嘛去？怎么了？我有话要说。陆总，先生。啊！啊啊！陆总，凌晨你好，我叫陆巡。是吗？你知道我呀？周六有场电影，要不我介绍你？陆
学，给。你的意思是，你亲了我，但是不是第一次告白？嗯嗯。啊？你生气了？为什么？你干什么？不，不是我想亲的。你。被打了，看来孟娇不喜欢你。小林姐也不喜欢你。哎，哥，你还记得他昨天为什么生气吗？我说这不算第一次告白，但是本来就不算。你亲他，他打你，那他就是不喜欢你啊。孟娇为什么生气？孟娇，昨天我和她不小心亲到了。我说我不想亲她，不不，其实我是想亲她，不是，但也不是我是想亲她。我的意思是我不是故意亲她，我就，哎，她是不讨厌我了？怕什么？自己去问呢。我可不敢。哎，不过一想到你晚上要录制订婚特辑，想想都尴尬呀。你干嘛？我亲自去问她。哎，你们去哪儿？我们林小姐今天有行程安排，要回到学校参加最后一门考试。我送你。不用了，陆总，我们只是商务关系，私下最好还是保持距离。可是晚上还有订婚。顾劳碌先生费心了，签在合约里面的内容我们一定会准时参加的。毕竟大家已经合作这么长时间了，我们自然会演戏直到合约结束为止。哎。哥，你这怎么怂了呀？你信用卡是不是永远不想恢复了？哥，我觉得你还可以拯救。亲了人还不承认是告白的，亲了人还不主动过来说话，这都什么人？还好没有先告白，不然丢死人了。陆家这俩没一个好东西。对，陆风不是挺好的吗？你们昨天不是还一起盖在了？记住了啊，少跟同学接触，尽量不要被认出来。考完立刻出来，我还在这儿等你。晚上还要去录影呢。知道了。哎，哎，陆总，陆总。这么早就来了，哥，今晚的订婚特辑你要好好表现，说不定还有机会呢。我要告白。我看来今晚有大动作，我来安排，我来安排。哥，不是都商量好了吗？不能先告白，况且当着这么多人的面。啊，我知道了，你是故意当着这么多人的面，万一告白失败了，小林姐也不会当众拒绝，你就还有机会。哥，你是真狗啊！哎，你来了，进来吧。哎，临床的吧？啊，你领今天的兔子了没有？没有啊。和我去那边拿。哦。
还要对付你。这个我知道。陆雪，你带着凌晨走吧，他会加倍报复你们的。久就不必了，没有消息，我就先走了。警觉性很高吗？药在酒里都不喝，还敢来我的酒店？喂，陆总，乔安保来。看来陆总不怎么在意凌晨。陆总，是叫安保人员去哪里啊？他们学校有个冷库，温馨提示：人能生存的最低温度是零下二十度。嗯、这不是库房啊！嗯啊叫安保人员去哪里啊？这就对了吧？只是一点镇定剂，你会昏死过去。当你再醒来的时候，会从一个天之骄子，成为试图猥亵流言的罪人。只要陆总好好配合。我会让人放了凌晨。对了，零下二十度，只能存活二十分钟。你现在只有两个选择：要么你背上猥亵的罪名，要么让凌晨去死。我看你挺喜欢他的，牺牲自己吧。你让我选，我就选吗？<笑>你以为你可以英雄救美吗？到这儿过去可不止二十分钟，我劝你别两边都保不住。所以我不会在这里跟你浪费口舌。凌晨在冷库，快点找人！什么？他被关在学校的冷库，找保安救人。钥匙给我，我自己进去。凌晨在哪儿？在里边，走到头。哎，哎，你们干嘛？给我站住！
还好时间不长，没什么大事。你们医学院总是出这种事儿，你明天最好做个全身检查啊。谢谢医生。你说说你啊，这么大的人了，居然能把自己关到冷库里去，你知道有多危险吗？有人推我，啊？不是，这万一要是出了事儿的话，那可就是谋杀啊！推我的人很明显是想要我的命，这不对劲。这次要是没有陆总的话，你可真就小命堪忧了。哎，你是不是不记得了？我给你重复一下啊，他用力的砸掉了电表箱的锁。然后拉开门，大步的就冲你走过来。天哪，我都不知道陆总还有这么温柔的一面。你，是张平指使你的，看来他死了。你以为张平会替你撑腰吗？他把犯罪的事交给你，他就可以置身事外。我劝你最好把一切都告诉警察。你报警了。你只要说出是张平指使，我们可以考虑不起诉。直播接电话，这都快开始了。什么？好，我知道了。走了，走了，来，来，来，回去，收拾一下啊！大家稍勿躁啊，稍勿躁。呃，我还得跟节目组沟通一下，我,我去了。医生怎么说？没什么大事，还好你来了。你怎么知道我在冰库啊？我，这是怎么了？没什么，就是不小心滑到了，没什么事。怎么像刀口啊？这么事还说没事儿？你坐下。你知不知道这种创面不及时处理很容易感染，甚至也可能局部皮肤坏死。着急顾不上。我当然伤。你是说，你着急来找我，甚至都顾不上处理伤？林老师有什么见解？你很紧张我吗？还好吧。
得去现场了，马上就要迟到了。稍安勿躁啊！明路夫妇马上就到，然后大家只有十分钟的提问时间，之后我们要录制节目，谢谢大家配合。终于来了啊！终于来了！有请明路夫妇闪亮登场。好，接下来就是我们的提问环节啊，只有十分钟，十分钟。陆总，你的手怎么受伤？这是我的私事。两位为什么迟到了将近一个小时啊？我不太舒服，来晚了一会儿。现在网上已经质疑这场订婚是作秀，陆总怎么看待这个问题？正好，今天在这里，我有话想对林小姐说。小陆总，没有什么理由拦我吧？我又没犯法。你的同伙已经被抓了，所以在警察来之前，必须留在这儿。那也等他先供出我再说。不过，我可以留下来，毕竟好戏还没看呢。什么意思？这场订婚不是做戏，我。我们只是在聊私事。刘岩和林婉独木，陆总和刘岩有什么私事？无可奉告。刘岩不是住在酒店吗？我们可以当面说清楚。陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，
你当年为什么突然离开江北啊？是不是和刘岩有关系、啊？你当年去美国不会是逃跑吧？我走都是条路走，不走，我回答一下吧。你是不是当年去过刘岩的人？都说你回答一下，回答一下，回答一下，不走，不走，不走，不是，不是他，陆巡根本不在现场。你撒谎，你高中根本就不在国内，这么说就是为了帮陆巡摆脱嫌疑。我当时就在现场。我不是林婉，我是林晨。你现在是承认自己是林晨吗？所以当时刘云对你的指控都是真的，一直在用林婉的身份欺骗大众。所以真的林婉在哪里？你又怎么会在现场？你在现场有为刘岩施以援手吗？还是你见死不救？是，我知道我欺骗了大家。我姐姐林婉昏迷不醒，她完全不知道这件事，所有的责任都在我这儿，这个错我认。但是六年前的事，我说的都是实话。我当时意外看到了那个人，绝对不是陆巡，陆巡根本不在现场。哎，啊、哎他在现场，他在现场哎，哎，这就是他，就是在现场，就在那里，就在现场，就在那儿。怎么回事？陆总，这是当年的照片吗？陆总，你六年前在现场吗？回答一下，这是，我在。你看，你看，你看，真的，他现在。虽然当年我在现场，但我是当时的报案人，绝对不是犯罪者，有案可查。至于刘岩，官方最后自然会给出通告，给大家一个交代。他说能证明就能证明，他连自己的身份都能说谎。刘岩当时的指证都是真的，他却被逼着自杀。林晨，你要为刘岩的死负责。对，负责任，负责，一定要负责，负责。对，找出未来人了，让你过去。从我的私人电梯里走，先去到孟江那，其他地方都不安全，不要担心，先走。现在舆论对你、对 SW 都很不利啊。公司股价受到很大的波动，还有刘岩死在了这里，酒店会受到很大影响
。小雪，现在也不是不能补救。我们发布一个通告，说你完全不知道林小姐隐瞒身份的事情，你也是受害者。至于留言那边，我知道肯定和你无关。现在警方已经来了，到时候我们和留言那边保持统一口径。都说是因为凌晨的原因就好了。不可能，我不会发布这样的声明。陆总，您不能只考虑自己。S W 一定会受到巨大影响。我们才进入国内市场半年，我会辞职。哥，这是我自己的选择，我自己来承担后果。S W 有这么多人，我不能让大家受我的牵连。最后，陆枫会来接替我的位置。你到底要干什么？六年前的事已经结案了，你不可能诬赖在陆巡身上。我怎么会天真的要诬赖在陆巡身上？我要的是你们陷入舆论之中。流言一死，再也没有人能够证明当年的事。而你和陆巡会被这些只言片语推向风口浪尖，而他死了，再也不会有人起诉。陆言，是你害了他。他心态脆弱，自杀了而已，关我什么事？<咳>你说过，只要把陆巡给你带过来，你就把照片还给我。我现在就要离开江北。我让你把陆巡留下，你有什么用？还想走？你可是我计划中重要的一环。不想强奸的过程被曝光，就乖乖听话。<笑>每天晚上都做噩梦。最先的那一个月，我自杀了十六次。到现在为止，都要靠安眠药才能睡着。我每天都想忘记那个雨夜，发誓要成为人人都羡慕的大明星，永远光鲜亮丽的活在聚光灯下。所以呢？所以，我不会再受你的威胁。我要报警。当年陆巡想告我强奸，你连夜离开，所以没有确凿的证据。你要真的想报警，就不会等到今天。你报，要不要我帮你打电话？我太了解你。不敢，你怕你的照片被曝光，怕你被赤裸裸的评头论足，担心光鲜亮丽的外表支离破碎，报警。还录音，有这点小把戏？为什么？为什么你六年前强奸我，现在又要回来？为什么我就是满足不了你？谢谢你的话，我说过，你是我计划中最重要的一环。嗯、其实，陆巡喝不喝酒没关系，你喝了就好。你实在是不该有吃安眠药的习惯。洛寻，好戏才刚刚开始。你为了作证，一定会说出自己的身份，那么你就是个贪慕虚荣、欺骗大众的骗子。而陆巡和六年前的事有关，又在流言死前进入他的房间，自然成为逼死他的最后一根稻草。你伪造身份，所谓的作证，根本没人信。而他涉嫌旧案，再也无法出面保护你，你们谁也逃不掉。
雨落无法掩盖真相。真相又有什么用呢？等新闻出来的时候，大家都只看到标题，谁又会真正点进去查看前因后果？你们现在一个是骗子，一个是败类。永远背负着彼此流言的罪。虽然不会定罪，但也根本无法解释。你们再也不会站在人群之中，再也不能过以前的日子。这就是地狱，这就是陆逊当年拦住我的代价。他了。不，我不害怕。我们什么都没做错，为什么要感到害怕？该害怕的应该是你。舆论只会一时掩盖真相，但你最终一定会为你做的事付出代价。好好享受你们即将迎来的黑暗人生。你没事吧？刚才是谁啊？娇姐，陆雪会不会受到我影响啊？哥，你不要这么冲动，或许情况没你想的那么糟糕。张平是不是已经趁乱逃跑了？是，我们得到消息，那个冷酷的犯人根本没有供出张平，而且今天酒店的监控全部都被覆盖了，没有证据证明。张平出了刘岩的房间，凌晨是不是会受我的影响？张平，刘岩的死不得，刘岩就是被你们逼死的，对，你就是刘岩逼死的，你这个骗子，要对刘岩的死负责，刘岩就是被你们害死的，就是被你们逼死的。泄露！在干什么？这可是我哥的私人电梯！走开！蓄意破坏他人财物，你在犯法，你知道吗？林晨和陆巡财人杀人犯。没没没事就行。哎呀，你你这衣服……哦，嗨
，这才符合我女为艺术家的身份吗？我从来都不过生日，我知道啊，但是吧，这个最近事情这么多，咱们刚好过个生日，改变一下运势。这个蛋糕可是我精心挑选的，江江江江。呃，这一定是刚才摔坏了。呃，没事，我给你煮个生日面。没事，我看看家里还有什么，我去做饭。呃，没关系，呃，还有蜡烛，呃，蜡烛，可以将就一下子。嗯、没事，我去买点就行了。哦，我们俩去吧，你们俩就在家待着，这样比较安全。哎、啊，等等，生日怎么能将就呢？呃，可是外面或许什么都没有做错，不应该只能躲在家里啊。我代替了灵婉，欺骗了大家，本来就应该承担后果，坏人才应该感到害怕。我们要光明正大的出门，他想让我们害怕，我偏不。陆先生，怎么样？这个生日听起来不错，而且说不定没那么夸张。嗯，你看，我还是成功买到了生日蛋糕。我也买到了玫瑰，这是送给我的吧？嗯，谢谢。有虫子。好许愿，呃，哎，你好，能给我们接下火吗？先吃饭吧。没事，吃别的吧。经理，过来一下。你们这饭是怎么回事？故意的吧？我们的菜就这样，不想吃不要吃。说实话，这里并不欢迎你们，不想吃的赶紧走。你，干得好，经理，干得好，漂亮。我们还是走吧。这个生日没法给你好好过了，饿了，还是让娇姐帮我买点吃的吧。事实证明，确实不好出门。吃吃吃！啊，等等，你先闭眼，快点！大爷，叫点火一下。行
与你一瞬间会心要加快，没有它的玫瑰香味要来。打开希望电台，把我对你的爱，我跑到那遥远的一头之外，替语言说的爱，在肆意盛开，跨越过山海，悄然飞奔而来。你不会就是过生日想吃红薯吧？当然不是，我的愿望是和你有关。我的愿望是，什么？是，不好意思，你接吧。喂，你好，是林小姐吗？之前有个快递是留言寄给你的，结果线上一直没有付款，你能不能帮忙联系一下他？留言？快递？一段时间。多管闲事是要吃亏的，怎么就记不住了？陆巡呢？你把陆巡怎么样了？没想到他还留下了定时炸弹。说，里面什么内容？张平，你不要再错下去了。是什么不重要。这个手机，警察早晚会查到
，不如你帮我解决。就算他们查到留言的词有什么问题，也已经有人畏罪自杀了。救过的，还有一张照片。只要这些曝光，连带六年前你对刘岩做的事，你都得付出代价。我觉得你没有赌的资格。错凌晨呢？当然是在我这儿。陆巡，不行！不准伤害他！不想他死，就带着备份的视频和照片来找我。我确实有备份，但你要保证他的安全。别耍心眼儿，敢报警，就等着给他收尸吧。先把凌晨放了，你当我傻呀？放了他，你给我假的，我这还有备份怎么办？我把东西给你，我怎么知道你会不会守信用放了他？别动他！很明显，你没有一家的资本。骗我，你们都跑不了。
说过，我已经不是六年前的高中生了。你敢报警？你真的以为我会受你威胁吗？我真的有备份。你死定了！张平，我们现在依法将你带回接受调查，明白吗？不会的，我不会说。放开我！岁到现在，都喜欢你。为什么？担心你来着，失望吧？是挺失望的。林成，你出来一下，我有事儿跟你说。就在这儿说。你先休息，我马上回来。林成，我喜欢你。又开玩笑？不是，这次不是开玩笑了。我从高中那会儿就喜欢你。上次在牙科诊所说的那个人，也是你。一直都是你。以前我总害怕，一旦告白失败，我们就连朋友都没得做了。郑子牙，抱歉，我喜欢的人是陆巡。我知道，但是我还是要说，因为我发现，我根本不甘心只做你的朋友。所以从现在开始、啊，我们就不是朋友了。我只是一个喜欢你的人而已。我就要出国参加集训了，你不用联络我，我会过得很好的。希望你也是。再见，凌晨。这么热络干什么？关你什么事儿
。陆太太的事儿就是我的事儿。谁是陆太太了？你之前在大家面前答应过的事儿，忘了。我们明天就结婚，干什么呀？林成，我给你发了份文件，你好好听一下受伤了，哥，你开门啊！发生什么事了，哥？啊、你说缘分聚散不尽人意，爱过或错过都无力抗拒。你牵起我的手，与我相依。这可不算是正人君子吧？云晨，我惦记你很久了，能不能白天再做正人君子？知道我为什么喜欢待天台吗？因为你总在操场。欢迎各位亲朋好友来到陆巡和林晨的婚礼现场。接下来，我们有请新娘林晨入场。是想悔婚吧？你敢？你说你高中的时候
你给我写了一封情书，我突然很想知道上面写了什么。小时候的事儿，忘了。那我要考虑考虑了。哎，想知道也不是不行，但前提是你得告诉我，你给我的情书上写了什么。是我当年给你的。念吧。这么多年了，陆总还留着呢。那快念给我们听听吧。对，念一下，念一下，念一下吧，念一下吧，念一下吧。陆巡同学，你好呀，我是高三八班的凌晨。我追你很久了，可以和我做朋友吗？我学习也很好的，我们可以共同进步。行了，该你了。我就问你，周六要不要一起看电影？嗯，就这。嗯，啊，就这么一句话，也没说喜不喜欢啊。嗯。